casque. Enfin arrivé. Dans un des, euh, des centaines de petits coins, voire des milliers de petits coins de paradis qu'il y a ici euh, sur la côte nord. Oui, exact. Un beau petit lac, en fait, euh, sur la côte nord. Euh, un de mes euh, anciennes amours, je dirais. Quand j'étais ah, jeune, j'ai quand donc, même pratiqué beaucoup, beaucoup la pêche blanche là, ici sur la côte nord. Donc, un retour aux sources, ça faisait quelques années que je pas fait ça. En fin de compte, c'est simple pour les gens. Là. Mettons là, que moi, là, on va prendre un exemple, je demeure à Sherbrooke, par exemple. Puis là, moi, j'ai le goût de ça, d'aller faire 4-5 jours sur la côte nord, puis pêcher euh, sur glace la truite mouchetée. Comment ça peut fonctionner? Il y en a. Il y, a, il y, a, il y a plusieurs façons de fonctionner. Sur la côte nord, ce qui, ce qui est merveilleux, c'est qu'à peu près euh, tous les lacs sont ouverts l'hiver. Il y a des exceptions. Donc, c'est beaucoup plus facile d'apprendre des exceptions que d'apprendre ceux qui sont ouverts. Euh, comme par exemple, les lacs où il y a de la truite grise, euh, c'est fermé l'hiver. Euh, il y a d'autres cours d'eau pour des raisons euh, de protection de, de, de la faune, de, de l'espèce, c'est fermé l'hiver, c'est ouvert juste l'été. Mais je veux dire qu'en grande partie, c'est ouvert pendant la période hivernale. Donc, il faut juste s'informer comme il faut, savoir lesquels des plans d'eau qui sont ouverts, lesquels qui sont fermés. Et à partir de là, c'est super simple. Mais tu sais, il y a, euh, au, sur la Côte-Nord, il, il y a des ZEC. Il y a beaucoup de ZEC. La plupart des ZEC sont ouverts pour la pêche hivernale. C'est sûr que là, il faut aller payer nos droits d'accès euh, comme sur n'importe quel ZEC, par exemple. Mais ça, c'est intéressant, par contre, parce que quelqu'un qui n'a aucune information sur les lacs, bien là, à ZEC, on va l'informer. Oui. Tu peux aller sur ce lac-là. Euh, Celui-là est très poissonneux. Que tu pars avec une base d'informations plutôt que de dire, bien, je sais ce lac-là, il euh, y a pas mal de trucs partout, je vais essayer celui-là. Je pense aussi que quelqu'un pourrait s'informer dans une boutique de pêche. Ah oui, il y a des boutiques de pêche que les gens qui sont, sont au courant sur les forums. Euh, de pêche, euh, sur les médias sociaux. Euh, là, on a parlé des ZEC, mais euh, sur la Côte-Nord, il y a aussi beaucoup de kilomètres carrés de territoire libre. Donc, effectivement, il y a des lacs sur le territoire libre qui sont presque jamais pêchés, euh, parce qu'on sait que la Côte-Nord, c'est une très grande région, mais c'est pas la région où il y a le plus de personnes euh, par kilomètre carré. Donc, euh, il y a des territoires qui sont presque pas exploités ou presque pas utilisés par, la, par, 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 par les gens. Donc, euh, il y a des territoires libres comme ça, il y a des plans d'eau, en fait, où, comme on est aujourd'hui, euh, qui, sont, qui sont ouverts, que les gens peuvent venir pêcher. Euh, certains, un peu plus difficile d'accès parce que ça prend une motoneige pour y accéder. Euh, D'autres qui sont facilement accessibles parce qu'ils sont sur le bord de la route, par exemple. Donc, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. Il faut juste s'informer euh, auprès, comme tu dis, là, des boutiques de pêche euh, locales, sur les forums de pêche, euh, sur le site du ministère euh, Forêt, Faune et Parc, parce que, comme je disais, pour savoir ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, mais évidemment, il ne faudrait pas se faire prendre à pêcher sur un lac qui est fermé sans, sans le savoir. Là. Effectivement, au niveau de l'hébergement, à ce moment-là, les gens pourraient s'organiser comment? Bien, il y a toutes sortes euh, d'hébergements possibles. C'est sûr et certain que euh, il y a plusieurs lacs qui sont facilement accessibles euh, près des villages. Donc, dans les villages, il y a toujours des gîtes, des hôtels qui sont ouverts. Euh, il y a quelques pourvoiries qui sont ouverts, qui offrent de l'hébergement l'hiver, dont une qui offre un peu la possibilité, en fait, dépendamment de la période de l'hiver, de, de faire de la pêche blanche. Il y a des possibilités comme ça. Euh, C'est assez infime là, au niveau des pourvoiries, l'offre euh, qui, qui est possible. Mais il y en a. Mais euh, il y en a qui offrent de l'hébergement. Euh, sur la Haute-Côte-Nord, on parle de euh, Bergeron, Sacré-Cœur, Tadoussac, euh, euh, Les Escoumins, euh, Forestville. C'est plein de petits villages, là, pas nécessairement besoin de se rendre là, à cette île, à Port-Cartier, pour faire ce rang d'activité-là. Donc, ces villages-là sont près de la forêt. On peut héberger au village, dans un hôtel, dans un motel, dans un gîte, puis après ça, prendre une motoneige pour aller pêcher là, sur les lacs en forêt, sur les lacs ou le territoire libre. Merveilleux. J'espère qu'on vous a donné le goût de vivre un voyage de pêche comme celui qu'on vient de faire là. Particulièrement en mars, comme en ce moment, regardez le soleil. Il fait 5 degrés en ce moment. On pourrait même détacher ça. Hein? On vient de faire un bout de motoneige. Mais euh, c'est vraiment agréable. C'est quelque chose qu'on peut faire entre amis. C'est quelque chose qu'on peut faire en famille. Euh, à essayer absolument.